Récemment, je sais pas ce qui m'a pris, c'est peut-être à cause de l'anniversaire de la sortie du premier chapitre de SNK, mais par nostalgie, j'ai eu envie de fouiller un petit peu les archives d'internet pour voir ce que les gens disaient du manga à ses débuts. Et en me baladant sur les forums de l'époque, je suis tombé sur des messages assez amusants. Papa, tu fais quoi Oh, rien de spécial, hein. je rate juste d'anciennes théories sur SNK. Et c'est une quoi SNK, c'est pour Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans en français. Ah, oh, le truc avec les gens tout nus sans zizi Ouais, ouais, c'est ça. Maman, elle a arrêté de regarder à cause de ça. Attends, t'es réellement en train de me dire que maman, elle a arrêté de regarder SNK parce qu'on voyait pas le zizi des géants Oui, c'est ça. Ouais, maintenant que tu le dis, en fait, ça m'étonne pas d'elle. L'univers de l'attaque des titans est très intrigant et très vite, on a voulu théoriser pour répondre aux questions qu'on se posait. Seulement, comme on n'avait pas beaucoup d'infos, ça partait un petit peu dans tous les sens. Et dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur quelques-unes de ces théories que j'ai retrouvées en baladant sur le net, ainsi qu'en prime, ma théorie de l'époque sur l'origine des titans. À la fin de la saison 1, étant donné qu'on sait que plusieurs humains peuvent se transformer en titans, je m'étais imaginé une histoire un peu à la Final Fantasy X, avec deux nations en guerre, une basée sur la technologie, l'autre sur la spiritualité, et alors que la nation technologique était sur le point d'éradiquer ses rivaux, les autres auraient trouvé un moyen de se transformer en titans pour changer le cours de la guerre. Malheureusement, ils en ont perdu le contrôle, et leur création a décimé la majorité de l'espèce humaine. Derrière les murs, il y aurait les vestiges de la nation technologique, et en dehors, il y aurait deux trois tribus disséminées dans les arbres, comme celle d'Annie qui voulait récupérer Eren, sans doute pour que son pouvoir leur donne l'ascendant sur les survivants. Voilà, c'est fait, je me suis ridiculisé en vous racontant une théorie que j'avais à l'époque, et je compte sur vous maintenant pour faire pareil dans la zone commentaire, et me dire les théories les plus farfelues que vous aviez à l'époque où le manga était encore en cours. Elle est nulle ta théorie Sympa, merci. Et maintenant, place à la vidéo. L'origine des titans. Au début, l'œuvre est truffée de mystères. Et évidemment, le premier d'entre eux que les fans ont cherché à résoudre était l'origine des titans. D'où viennent-ils Pourquoi s'en prennent-ils aux humains Est-ce que c'est une race qui est apparue du jour au lendemain sur Terre Ou bien sont-ils des humains qui ont subi une transformation Et surtout, pourquoi Armin est si pathétique Tant de questions qu'on voulait élucider et qui faisaient qu'au moindre petit détail, à la moindre petite case, la moindre bulle de dialogue, on regardait ça à la loupe pour voir si l'auteur nous avait pas laissé un indice pour mieux comprendre l'univers qu'il était en train de créer sous nos yeux. Vu leur apparence, on est beaucoup à imaginer qu'on est plutôt sur une transformation d'humain, mais il n'y a aucun moyen de confirmer ça. Et si c'était vrai, comment ça avait pu arriver Et surtout, pourquoi Et puis, qui voudrait créer des monstres géants incontrôlables qui mangent les humains La première piste que l'on a eue apparaît dans le chapitre 3, lorsqu'Eren fait un rêve dans lequel il voit son père lui injecter de force un produit à l'aide d'une seringue. Mais pourquoi est-ce que son père ferait ça L'auteur ne nous laisse aucun contexte afin de nous laisser dans le doute et spéculer sur cet événement avec un minimum d'informations. Tout ce qu'on apprend ici, c'est que Grisha a l'air nerveux et qu'il veut injecter à tout prix un produit à son fils. Et on se doute qu'il ne s'agit pas du vaccin contre le Covid. Hein. Et pour ajouter un peu de mystère autour de Grisha, on n'a plus de nouvelles de lui depuis son départ de Shiganshina, quelques heures à peine avant l'attaque des titans. Beaucoup de fans commencent à se dire que ce n'est pas une coïncidence s'il est parti quelques heures à peine avant l'assaut des titans sur la ville. Et s'il était au courant que Shiganshina allait bientôt être envahi par ces créatures Est-ce qu'il sait qui est derrière cet assaut Ou, pire encore, est-ce qu'il en est responsable Vu sa réaction dans le rêve des reines, on se doute qu'il n'est pas derrière l'assaut de Shiganshina, mais tous les lecteurs sont certains qu'il a des informations capitales sur les titans. D'autant plus qu'on se rappelle tous de la promesse qu'il a faite à Eren de lui montrer quelque chose dans son sous-sol qu'il a toujours gardé secret. Et c'est sûrement pas sa recette de pâte à crêpes, mais plutôt des informations sur les titans. Moi perso, j'aurais préféré sa recette pour faire des crêpes. Ouais, ça m'étonne pas de toi Et il y a encore d'autres éléments qui nous font penser qu'il en sait plus qu'il ne veut le dire. Déjà parce qu'il est docteur et que donc il a une certaine connaissance scientifique, mais surtout parce que Hannes nous a raconté l'histoire d'une maladie qui se propageait et qui a tué une bonne partie de la population jusqu'à ce que Grisha fasse son apparition avec des anticorps pour soigner tout le monde. A lui seul, il a su enrayer une épidémie, ce qui prouve qu'il a une très grande connaissance scientifique, au point d'être capable de créer voire contrôler les titans c'était vraiment la théorie phare au début de l'œuvre. Elle a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux pendant des années et n'a commencé à prendre du plomb dans l'aile qu'à partir de l'arc politique et surtout la révélation de la cave. Les origines des titans. A ce sujet, deux théories vont beaucoup secouer internet. La première d'entre elles est évidemment l'histoire du démon de la terre qui est racontée dans l'œuvre. La légende raconte que ce fameux démon aurait signé un pacte avec Ymir en échange d'un immense pouvoir qui lui a permis de régner sur le monde. En vrai, c'est vrai que ça ressemble à la véritable histoire saupoudrée d'un petit peu de mysticisme. 
Mais dans l'idée, le parasite c'est le démon de la terre et Ymir, bah c'est Ymir. Sauf qu'en vérité, c'est pas un contrat signé entre un mortel et une déité, mais deux organismes vivants qui tentent de survivre et entrent en symbiose. Seulement à l'époque, on ignorait tout ça et beaucoup pensaient qu'il y avait vraiment un démon qui s'amusait à faire en sorte que les humains se torturent entre eux. De mon côté, j'étais pas fan de cette théorie parce qu'elle suggérait que les protagonistes qu'on suivait étaient impuissants face à un être divin, qu'ils n'étaient rien d'autre que des jouets dans les mains d'un dieu. Heureusement, Isayama partage un petit peu mes convictions et est parti sur toute autre chose. La deuxième théorie était qu'une expérience pour améliorer l'être humain aurait mal tourné. Les premiers signes de cette théorie remontent à l'expédition Extramuro qui a fait découvrir aux fans la forêt d'arbres géants. Ces arbres immenses sont très atypiques. Quand on voit la taille des arbres en comparaison à celle des titans, ça donne l'impression qu'ils dépassent tous les 100 mètres de haut. On n'a rien qui ressemble à ça dans le monde réel. Et quand on pense au fait que les monstres que l'humanité combat sont des hommes gigantesques, la parallèle avec ces arbres tout aussi gigantesques est facile à faire. Suite à ça, certains ont théorisé sur le fait que cette forêt avait servi de base à des scientifiques pour tenter d'améliorer le génome humain. Ils se seraient servis des caractéristiques spécifiques de cette flore anormalement grande pour faire un produit qui améliorerait les humains. Malheureusement, cette expérience aurait mal tourné et aurait entraîné la création des titans. Et c'est vrai qu'on peut trouver des similitudes entre les arbres géants et les titans, autre que la taille bien sûr. Pour commencer, les plantes utilisent la lumière pour transformer le dioxyde de carbone en oxygène, mais lorsqu'elles n'ont plus de lumière, elles arrêtent le processus. Pour résumer, elles travaillent quand il y a du soleil et se reposent quand il fait nuit. Ça vous rappelle pas quelque chose Comme les plantes, les titans sont actifs le jour et restent immobiles la nuit. Et là encore, les gens ont du mal à y voir une coïncidence. Ces théories perdureront jusqu'à la révélation d'Ymir qui permettra enfin de lever le voile sur les origines des titans. La boucle temporelle L'attaque des titans a pour habitude de perturber les lecteurs avec des révélations assez dingues. Mais il y en a certaines qui sont quand même au-dessus du lot. Parmi elles, celle qui m'a le plus troublé a eu lieu lors de la conversation entre Grisha et Kruger. Ce dernier, quelques instants avant de se sacrifier pour transmettre son pouvoir à Grisha, lui dit « Or, on est ici plusieurs années avant la naissance des deux amis d'Eren. Kruger n'a absolument aucune raison de connaître leur nom. Et comme souvent quand un mystère se présente à nous, notre premier réflexe est de tenter de le résoudre. La solution la plus simple serait de penser que Kruger voit l'avenir et donne des indications à Grisha, sauf qu'à cette époque, ça n'avait pas de sens. Ouais, ouais, à cette époque. L'autre possibilité est basée sur le fait que les détenteurs des titans primordiaux sont capables d'accéder aux souvenirs de leurs prédécesseurs. Du coup, ça voudrait dire que Kruger a vu l'avenir à travers ses souvenirs c'est pas logique Le plus simple serait de se dire qu'Eren Kruger s'est rappelé qu'un ancien détenteur de l'assaillant a connu un Armin et une Mikasa. Sauf que les chances pour que ça se produise dans le passé et dans le futur sont pour ainsi dire quasi nulles. À moins que l'histoire se répète. C'est de là que vient la théorie de la boucle temporelle dans l'attaque des titans. Ceux qui y croyaient pensaient que tout ce qui se produisait avait déjà eu lieu. Que l'histoire se répétait un nombre infini de fois et qu'en permanence, l'humanité était menacée de disparaître à cause des titans, mais qu'un événement se produisait pour reculer l'échéance encore et encore et encore. Ça a même donné naissance à une autre théorie, celle des trois timelines. Elle est un petit peu différente de la boucle temporelle, puisque dans celle-ci, les événements ne se répètent pas une infinité de fois, mais uniquement trois. Son origine est due à une interview de l'auteur, Hajime Isayama, qui a dit qu'il y aurait sans doute quelques petits changements lors de la conclusion de l'animé par rapport au manga. A partir de là, certains fans qui n'avaient pas aimé la fin de SNK car elle n'allait pas dans le sens qu'ils voulaient, ont pris cette interview à la lettre et ont cherché des explications rationnelles pour expliquer pourquoi la fin serait radicalement différente dans l'animé par rapport au manga. Et un des éléments qui les a induits en erreur, c'est le rêve d'Eren. Dans l'épisode 1, on voit quelques brides du rêve qu'il est en train de faire. Ce dernier est très différent et bien plus sombre que dans le manga. Alors que dans l'animé, on voit des attaques de titans, du sang et des morts, la version papier nous montre juste Mikasa qui dit « à plus tard Eren ». Avec cet énorme changement, combiné à l'interview d'Isayama, les gens ont commencé à se dire qu'il y avait des points de divergence très importants entre l'anime et le manga. Et si c'est le cas, ce serait tout simplement parce que ces deux formats ne sont pas dans la même temporalité. Pour eux, il y a une première timeline avant l'histoire que le manga nous raconte. C'est celle-là qu'Eren voit dans son rêve dans la version papier. Dans cette timeline, il tente de libérer Ymir mais échoue. Du coup, on rembobine tout et on recommence et c'est là qu'on arrive à la timeline du manga. A la fin de celle-ci, ils parviennent partiellement à changer les événements comme ils le souhaitaient, mais comme ça reste insuffisant, alors on rembobine à nouveau. Arrive alors la dernière timeline, celle de l'animé. Cette fois-ci, Eren fait le rêve de la timeline du manga, et grâce à ça et quelques changements, lui et ses camarades réussiront cette fois-ci à libérer totalement Ymir, et faire en sorte que l'histoire se termine comme ils le souhaitaient. 
permettant ainsi de se défaire de cette boucle temporelle. Le problème, bah, c'est que dès son origine, elle se base sur un élément totalement erroné. A l'époque de la saison 1, la maison d'édition de SNK n'avait aucunement l'intention de faire de saison 2. Ils ont commandé la première uniquement pour faire de la pub au manga et ne voulaient pas aller plus loin. Wit Studio a donc adapté un peu à leur sauce et changé certains éléments, notamment le fameux rêve des reines, vu qu'ils ne savaient pas quel rôle ils joueraient 10 ans plus tard dans le manga. Ils se sont donc basés sur un élément filler pour élaborer une théorie qui, même si elle est bien ficelée, comporte quand même beaucoup de failles. Eren va faire une lelouche. A partir du moment où Eren a commencé à faire cavalier seul au point d'être jeté en prison par le gouvernement Eldien, beaucoup ont tout de suite pensé que c'était une stratégie de sa part pour monter tout le monde contre lui. D'un côté, les habitants du continent, qui le voient comme une engeance démoniaque souhaitant les éradiquer, et de l'autre, les Eldiens qui ont peur de le voir prendre le pouvoir de leur empire par la force, imposant aux citoyens une dictature violente. Beaucoup ont vu ici une parallèle avec une autre œuvre qui s'appelle Code Geass, et je vais devoir vous la spoiler honteusement, mais bon, il y a quand même prescription, ça fait 15 ans qu'elle est terminée. C'est un petit peu comme vous dire que Dark Vador est le père de Luke Skywalker. Ou que Tron, c'est le fils de Vegeta Oh, ça c'est une belle rêve ma fille Le personnage de Lelouch dans Code Geass devient un dictateur redouté et prend volontairement le rôle de bouc émissaire en portant la responsabilité de tous les conflits et la haine du monde. Son but ultime est de se sacrifier après avoir uni toute l'humanité contre lui, créant ainsi une paix durable après sa mort. Vous savez, le fameux « l'ennemi de mon ennemi est mon ami ». Certains fans de Shingeki no Kyojin ont suggéré qu'Eren pouvait suivre une stratégie similaire. En devenant un ennemi mondialement redouté via son plan d'anéantissement, il provoquerait l'unité entre les nations et sacrifierait sa propre vie pour le bien commun. L'idée était qu'Eren, comme le louche, se transformerait en méchant pour finalement sauver l'humanité grâce à son propre sacrifice. Finalement, Isayama a réussi à ne pas faire d'Eren un clone de Lelouch et il a proposé quelque chose de plus subtil, plus réaliste. Parce que faut être honnête, c'est complètement niais de penser qu'il suffit d'avoir un ennemi commun pour être allié pour la vie. Eren est le père du bébé d'Historia. La société nous pousse à penser que la finalité du bonheur est le fameux « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». D'ailleurs, on retrouve ça un peu partout, notamment dans les œuvres de fiction. Les fans veulent tous que le héros finisse par sauver le monde, épouser la femme qu'il aime depuis toujours et fonder une famille avec elle. L'attaque des titans ne fait pas exception à la règle et beaucoup voulaient qu'Eren finisse avec Historia. Pourquoi Historia mais pas Mikasa Bah je vais t'expliquer. Attends, comment tu connais leur nom Oh mais je sais pas, je répète juste ce que tu dis. Oups, grillé. C'est à cause de la discussion entre Historia et Eren lorsque ce dernier lui a expliqué son plan. A l'époque, les chapitres sortaient le 9 du mois et on avait souvent des leaks quelques jours avant. Et les premières versions de ce chapitre faisaient dire à Historia « Et si tu me faisais un enfant » Sous-entendu, afin d'éviter d'obtenir le titan bestial et de lui faire gagner du temps. Dans la version officielle, elle ne parle que d'avoir un enfant, pas spécialement avec Eren. Mais bon, c'est trop tard, la machine est lancée et tout le monde parle de ça sur les réseaux sociaux. Il aura fallu attendre la fin de l'œuvre pour voir Historia avec son mari et admettre que cet enfant n'était pas là pour donner une descendance à Eren, mais qu'il était juste un outil narratif pour garder Sig en vie. Mais malgré tout, encore aujourd'hui alors que le manga est terminé, il y a toujours des gens qui pensent que Eren est le véritable père du bébé d'Historia. C'est terrifiant, vous trouvez pas D'ailleurs, papa, comment on fait les bébés Euh... Eren est à Shiganshina. Lorsqu'Eren lance le grand terrassement et que ses amis partent à sa poursuite pour l'arrêter, ça sentait un petit peu le roussi pour lui. Hein. Peu de gens imaginaient Eren tuer ses camarades et rentrer sain et sauf à Shiganshina, mais de l'autre côté, il ne voulait pas non plus le voir mourir de la main d'Armin ou pire, de Mikasa. <rire> Les gens ont donc cherché des détails dans l'œuvre qui permettraient de trouver un compromis, à savoir une défaite d'Eren qui serait officiellement mort mais qui vivrait secrètement avec Mikasa. Et la solution qu'ils ont trouvée est due aux événements de la bataille de Révélio. Rappelez-vous, lors de ce conflit, Eren a obtenu le pouvoir du Warhammer, ce dernier a la capacité de contrôler son titan à distance. Et si Eren était toujours à Shiganshina pendant que son titan se balade sur le continent C'est une théorie qui a été pas mal relayée à l'époque et beaucoup se sont mis à y croire, et c'est vrai que c'est tentant parce que ça avait l'avantage de satisfaire plus ou moins tout le monde. D'un côté, ceux qui voulaient qu'Eren atteigne son objectif et qu'il puisse vivre une romance avec Mikasa, ou Historia, et de l'autre, ceux qui souhaitaient voir l'alliance arrêter Eren dans sa folie. On aurait donc eu la fin du grand terrassement, avec Eren qui ne saccage pas totalement tout le continent, tout en permettant à ce dernier de vivre reclus aux côtés de Mikasa, ou d'Historia, et de fonder une famille avec elle, ou les deux d'ailleurs. Mais bon, je pense que les gens oublient qu'on est dans l'attaque des titans, et que Isayama les compromis, il aime pas trop ça. Lui, il tranche dans le vif, et il hésite pas à tuer des protagonistes dans la conclusion de son chef dœuvre et enfin, comme vous avez eu le courage de rester jusque là dans la vidéo, je vous offre une petite théorie bonus qui, encore aujourd'hui, est d'actualité, à savoir qu'Eren aurait observé tous les événements de sa vie. 
pire encore, il aurait peut-être influencé sa version jeune depuis le début pour qu'il en arrive là. Cette idée a germé dans la tête des gens à partir du chapitre 120, dans laquelle on peut voir Eren et Six se balader dans les souvenirs, et le Eren de ce moment-là porte une veste avec une capuche, que l'on peut retrouver à beaucoup de moments dans l'œuvre. Des gens ont par exemple vu l'ombre de deux silhouettes à travers une maison, au moment où Eren se transforme en titan pendant la récupération du mur Trost, ou encore après la chute du mur Shiganshina lorsque Mikasa fait manger son pain à Eren. Et sachant qu'on n'a pas tout vu des moments où Eren a voyagé dans le temps, beaucoup pensent encore aujourd'hui que c'est bien le détenteur du titan assaillant que l'on voit sur ces images. D'ailleurs, petit instant pub, sachez que si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo concernant 10 moments où je pense qu'Eren a influencé le passé. Et c'est ainsi que se termine ma vidéo. Ça m'a fait super plaisir de replonger dans les vieux souvenirs qui m'ont rappelé la grande époque où on théorisait sur SNK presque tous les soirs en live. J'espère que la vidéo vous a plu à vous aussi. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas aussi à me dire dans la zone commentaire les théories que vous aviez à cette époque, même si elles sont farfelues, il hein, n'y a pas à avoir honte. Et même si vous avez rien à dire, laissez un petit salut la compagnie, ça m'aide au référencement. Je remercie également tous mes abonnés Patreon de leur soutien. Merci de m'apporter votre force chaque mois, ça m'aide beaucoup. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss